Najua tumeshajiandaa kwa ajili ya Christmas na mwaka mpya. Kwa hiyo hata ukiongea maneno mengi watu wasikilizi. Mawazo yao yameshaenda mbali mpaka Lidoret kule. Na kwa hiyo sitaki nikupe pressure kubwa. Nataka tuongee tu kidogo kidogo namna hiyo. Gusa mwenzako mwambie kidogo kidogo namna hiyo. Kichwa cha ujumbe umuhimu wa kutambua nafasi yetu kama wana wa Mungu. Umuhimu wa kutambua nafasi yetu kama wana wa Mungu. Na kwa unyenyekevu mkubwa nitaomba Reverend Muvengei utanisomea maandiko kadha wa kadha. Umuhimu wa kutambua nafasi yetu kama wana wa Mungu. The importance of realizing sijui utaandikaje wewe ni mzungu zaidi our positions as God's sons. Nimekuja kutambua ya kwamba wengi tuliookoka kwa vinywa vyetu tunakiri kwamba sisi ni wana wa Mungu. Lakini katika maisha ya uhalisia tunaishi kama watumwa. Ule mtazamo mentality ya kitumwa. Na leo nataka nikaongee umuhimu tukiweza kuactualize, tukiweza kuelewa, tukiweza ku kupata hiyo idea kwamba sisi ni wana wa Mungu kuna kitu kikubwa sana kitabadilika katika maisha yetu Bwana Yesu alisifiwe sana Katika pita pita yangu ya kusoma nilisoma mahali fulani mtu mmoja aliandika akasema ilikuwa ni rahisi kwa wana wa Israeli kutoka Misri lakini ilikuwa ni ngumu sana kwa Umisri kutoka kwenye akili zao kwenye mawazo yao kwenye fahamu zao Kwa hiyo unaweza kuwa huko upande huu lakini una behave kama mtu alioko upande ule. So nataka asubuhi ya leo kwa neema ya Bwana ukinisikiliza vizuri hapa asubuhi kwa neema ambayo Bwana amenipatia kuna kitu kitaongezeka. Mfumo wetu wa kuamini utaanza kubadilika kwa eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia namna tunavyoomba, ukiangalia namna tunavyohusiana na Mungu Ukiangalia namna tunavyomtumikia Mungu, ukiangalia namna tunavyoshirikiana na yeye, kwa sehemu kubwa utaona ya kwamba hatujamfanyia Mungu haki kama watoto wake. Na mara nyingi tumependa kuita mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunaposema mtumishi wa Mungu ni neno la heshima lakini linaleta mawazo fulani kwamba wewe ni servant, ni kama mtu fulani wa daraja la chini sana katika ufalme wa Mungu. Lakini kama kuna kazi kubwa Yesu alifanya ni Yesu mwana wa Mungu kukubali kufanyika mwana wa Adam ili sisi wana wa Adam tukolifai kuitwa wana wa Mungu. Haleluya. Na kwa sababu hiyo nisomea andiko moja kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa tatu mstari wa kwanza. Kwa wewe ambaye hauna Biblia leo siku hukumu maana najua ulishaisafirisha imeenda Mombasa ina kungojea kule kwa ajili ya mwaka mpya lakini next year ukirudi bila biblia kifungo ni miaka saba jela Yohana wa kwanza mlango first john chapter number three verse one. Pasi, nitasoma kwa kiingereza lakini tafsiri nao tumia ni tafsiri ya mfalme ya kopo mpya nasema hivi behold what a manner of love the father has bestowed on us that we should be called children of god therefore the world does not know us because it did not know him asante sana tazama ni pendo la namna gani mungu alilotupenda kwamba tuitwe wana wa mungu na maandiko yanamaanisha kusema na ndivyo tulivyo amen hebu nyosha mkono usema mimi ni mwana wa mungu kwa sauti ya kumtisha ndugu yako sema mimi ni mwana wa Mungu na ndivyo nilivyo kuwa mwana wa Mungu sio hisia kuwa mwana wa Mungu si jina kuwa mwana wa Mungu si tukio kuwa mwana wa Mungu ni maisha haleluya bwana Yesu asifiwe ni tendo ambalo ni matokeo ya kile tulichokifanya kwa Mungu Yohana moja mbili, John 1:12 Biblia inasema alikuja kwake Israeli wala awakumpokea bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wahubiri 
aliwapa uwezo wa kufanyika watoa pepo maandiko yanasema aliwapa uwezo wa kufanyika nini aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu mahusiano katika ufalme wa Mungu ya baba na mwana ni ya maana sana Dio maana Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kwamba kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Warumi mlango wa 8 mstari wa 15 hadi 17. Warumi na mlango wa 8 mstari wa 15 hadi 17. Romans chapter number 8 verse 15 and 17. Naongea juu ya kukabiliana naongea juu ya umuhimu wa kutambua nafasi yako kama mwana wa Mungu. Pasta Romans chapter number 8 verse 15 and 17. Oh, iko pale. Tusome wote pamoja. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption. By whom we cry Abba. Hallelujah. Kwa maana amkupokea roho ya utumwa bali mlipokea roho ya kufanyika wana. Mlifanyika wana wa Mungu. Si kwa mapenzi ya mwili, si kwa mapenzi ya mtu, bali ni kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe. Na Biblia inasema ya kwamba tunipofanyika kuwa wana wa Mungu tumepewa access ya kumuita Mungu Abba hilo ni neno la ndani sana kusema Mungu Abba maana yake Mungu ni source Mungu ni chanzo Mungu ni, ni, ni mtoshelezi wetu ni neno la karibu sana Kiebrania neno Abba ni neno la ndani sana Bwana Yesu asifiwe sana wakati najifunza protocol tuliambiwa kwamba kuna kuna majina mengine ustahili kumuita mtu kwa mfano jina la kwanza kumuita mtu ni makosa kama we si wa karibu na hiyo familia maana jina la kwanza la mtu limehifadhiwa kwa ajili ya familia na hasa kwa ajili ya mke na watoto na familia ya karibu na wale ma, watu ambao wamewakubali sana kwa mfano mimi ni makosa kusema tu yo Josephine hiyo ni dhambi hata 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 hata, hata Yesu hawezi kusamehe dhambi kama hiyo kumuita tu we Josephine hiyo ni makosa makubwa sana Bwana Yesu asifiwe sana sasa Mungu ametupa nafasi ya kutumia hilo jina aba ni ndani sana ni neno la ukaribu si kila mtu si kila mtu anaweza kaita aba aba ni neno la ufunuo ndani sana kuonyesha how close you are with your father bwana yesu asifiwe sana na tukianza kuondoa hayo mawazo ya utumwa sikiliza watu wa Mungu hii kifungo cha kiroho ni kibaya sana kifungo cha kiroho ni pale ambapo kuna mtu hawezi kukemea pepo mpaka atubu kama mara ishirini hivi yani kuna ile mapokeo ya kifungwa mtazamo wa kitumwa mtazamo wa kidini ambao pepo akitokea hapo kulingana mafundisho aliyofundishwa sijui wapi pepo hawezi kutoka mpaka utubu kwa hiyo dakika tano kwanza za kujitakasa kwa damu ya Yesu kabla pepo hajatoka maana yake usipojitakasa pepo atakurukia kwa hiyo ni ma- mawazo fulani hivi ya ki- ya kiutumwa utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya utumwa inakwambia laana zako ni nyingi mno. Damu ya Yesu haitoshi kuziondoa. Yaani ma- kuna kitu nataka ukielewe mchana wa leo. Roho ya utumwa inakwambia wewe mpaka upitie process fulani ndio Mungu atakusamehe. Ndio dhambi zako zitaondolewa. Nabii mmoja kule kwetu aliongea kitu cha cha hovyo sana. Akaongea akasema damu ya Yesu ilitolewa kusafisha na kuwatakasa watu wa kizazi kile miaka ile ambayo Yesu aliishi. Kizazi cha leo damu ya Yesu haina nguvu, ni kila mtu apambane kivi yake atafute ufunuo. Huo ni ufunuo wa kuzimu. Damu ya Yesu haijawahi kubadilika. Haijawahi kupoteza nguvu zake. Haijawahi kushindwa kufanya kazi iliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mawazo ya kitumwa hayaamini juu ya damu ya Yesu. Yana hayaamini juu ya sadaka Yesu aliyoitoa msalabani. Hayaamini juu ya kazi iliyokamilika. Yanataka na vitu vingine tena. Ndio maana lazima utoe mbegu fulani hivi kuisaidia damu ya Yesu kukusafisha makosa yako na kukondoa kwenye laana. Gusa mwenzako mwambie hayo ni mawazo ya kitumwa. 
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo ya kitume yanakuambia maombi yako hayasikiki. Ni mpaka nabii fulani akuombe, mpaka mtu mwingine akuombe. Nini kilimfanya Yesu pazia la hekalu lipasuke? Ni kwamba kila mmoja aweze kuingia kama kuhani, kama mtoto wa Mungu, kuweza kuomba na kuongea na Mungu baba yake. Ninachotaka kukipanda kwenye maisha yako leo. Uhusiano wako na Mungu si wa kitumwa. Uhusiano wako na Mungu ni baba na mwana wake. Mungu ni zaidi ya Mungu kwetu, ni baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia mlango wa tano mstari wa kwanza. Galatia mlango wa tano mstari wa kwanza. Twende pole pole tutaelewana. Wagalatia mlango wa tano mstari wa kwanza. The Spirit himself bears witness with Where are you now? Okay. Stand fast therefore in the liberty. Anzia pale juu ulipotoa. Biblia zimetofautiana kidogo. Biblia ya Kiswahili mlango wa tano mstari wa kwanza umeandikwa ni mlango wa nne mstari wa mwisho. Kwa hiyo unaweza kaanza chapter 4 the last verse na Biblia nyingine inaanza the chapter 5 the first verse. Anzia juu kidogo pale. Imepotea. Okay, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free and do not be entangled again with the yoke of bondage. Hallelujah. Maandiko yanasema ukisoma mstari wa juu pale, anasema kwa maana sisi si wana wa mjakazi, bali tu wana wa muungwana. Na muungwana huyo alituandikia uhuru Kwa hiyo tutemee katika uhuru tusirudi tena kwenye ile roho ya ufungwa roho ya utumwa tusirudi hapo Bwana Yesu asifiwe sema amina kama unayo Muungwana huyo alituandikia uhuru kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongo la utumwa the yoke of bondage Hiyo ndio kazi ambayo tunastahili kuielewa kama wana wa Mungu Ni kuto kurudi tena kwenye kongo la utumwa bali kufurahia uhuru ndani ya Kristo ambayo Kristo mwenyewe alituandikia. Biblia inasema bali mlipokea roho ya kufanywa wana ambayo kwa hiyo tunalia Abba Father. Tunapozungumza juu ya kufanywa wana fungua macho niangalie vizuri. Hiyo kitendo cha adoption ni kwamba Unaenda maali kununua mtoto. Nafikia hata Kenya kuna sheria hiyo. Mungu aje kujalia mtoto. Kwa hiyo unaenda mahali kuchukua mtoto. Unalipa gharama zote, sema amina. Au ni watumishi wa Mungu wapigeni makofi wanapokaa. Haleluya Tanzania na Kenya. Unalipa gharama zote. Unaenda kwenye sheria. Unaandikisha uhalali wa wewe kumiliki huyo mtoto. Na kuanzia siku hiyo ambapo umemnunua au kwa Kiswahili kizuri umemwadapt huyo mtoto ana haki za kisheria hata kama hakuzaliwa na wewe anaanza kuwa miliki halali wa mali za huyo baba aliyomwadopt kwa hiyo hata wakati wa kugawana urithi hawasemi ah huyu ni mtoto wa kumrithi huyu hapana naye anakuwa miongoni mwa watoto halali wa huyo baba kwa sababu amekuwa adopted Bwana Yesu asifiwe. Ndio maandiko yanasema hapo zamani ninyi hamkuwa taifa bali sasa ni taifa la Mungu. Ninyi hampata rehema bali sasa mmepata rehema. Ninyi mlikuwa mbwa mlitengwa na neema ya Mungu. Mlikuwa ni mzao, mlikuwa ni ni mzaituni mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuwa na kibali mbele za Mungu. Tulihesabiwa kama makafiri. Yesu alimwambia yule mwanamke ni vibaya kuchukua chakula cha watoto kumpatia mbwa maana yake tuliyesabika kama mbwa sasa Kristo alichokifanya ni kutu adopt amen alikuja kwa ajili ya Israel ila kwa sababu alimkataa waswahili wanasema kuvuja kwa pakacha ni unafuu kwa mchukuzi walimkataa ili si tuwe adopted tuwe implanted kwenye familia ya Mungu na ndipo maandiko yanasema basi kama sisi ni wana ni warithi wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Ah, si ni mhubiria mama peke yake, wengine hawaelewi mama. 
Sema amina Tanzania na Kenya. Haleluya. Biblia inasema kwa hiyo sisi ni warithi pamoja na Kristo kwa sababu ya hicho kitendo alichokifanya alichokifanya Yesu. Na tuna haki zote za kisheria. Tuna haki zote si za kwenda kuombaomba hapana. Hatuendi mbele za Mungu kuombaomba. Tunaenda kama watoto tukiwa na ufahamu kwa sababu kuwa mwana ni identity ni, ni, ni utambulisho. Mimi naitwa Amon Lukama. Lukama ni jina la baba yangu. Ninajitambulisha na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. I am identify with my father. DNA za baba yangu ziko ndani yangu. Hata kama sura hatufanani sana sijui na kuaje hiyo wataalamu mtatuelezea baadaye lakini zile chembe chembe za za, za, za kifamilia za baba yangu ziko ndani yangu. Nina tabia zake nyingi maana ziko kwenye system yangu. Amen. Kwa hiyo wakati tumekuwa adopted, wakati tumefanyika wana wa Mungu, Mungu anatarajia na kutegemea chembe chembe zake ziwe ndani yetu. Ah, DNA yake iwe ndani yetu. Ndio maandiko yanasema ninyi watoto mmemshinda shetani, mmeushinda ulimwengu. Maana yake aliyeko ndani yenu ni mkubwa kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Wewe si mtumwa, wewe si ombaomba, wewe si mtu wa daraja la pili, wewe si mtu hovyo, wewe ni mtu ambaye umeweka kwenye class ya kuwa mwana wa Mungu. Piga kelele sema mimi ni mwana wa Mungu. Sasa hapo ndio tunasimama kabisa. Hapo ndio tunasimamanga kabisa na tunapiga makofi kwa dadi akiingia ndani ya nyumba. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sisi tu wana wa Mungu. Mungu anasema aoni aibu kutuita sisi watoto wake. Hatusikii vibaya kumuita Mungu baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoanza kuelewa hiyo kuna protocol fulani ya namna ya kwenda mbele za Mungu kama watoto. Mtumwa hana ujasiri. Ndio maandiko yanasema hapa sisi atukupokea roho ya utumwa iletayo hofu iletayo mashaka bali tulipokea roho ya wana ili tuende mbele za Mungu tukiwa na ujasiri kwamba sisi ni wana wa Mungu. Sasa ni nifuatilie vizuri nikupe point kama tatu hivi then tutakuwa tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna umuhimu gani wa kujua nafasi zetu kama wana? Kuna umuhimu gani wa wewe kujua nafasi yako kama mwana wa Mungu? Mano dasema askofu sasa kuwa mwana ndio nini sasa? Hiyo ndio italipa kodi ya nyumba, hiyo ndio italipa house rent na nini? Hapana. Nisikilize vizuri umuhimu wa kuwa mwana wa Mungu. Point namba moja Ukiwa mwana wa Mungu hautaishi kwa hofu. Maana unajua baba yako anajua mahitaji yako yote. Hiyo ni pointi ya muhimu sana. Mambo mengi tunasumbuka ni kwa sababu ya namna tunavyohusiana na Mungu wetu. Lakini mtoto akijua baba yangu yupo, akijua uweza wa baba yangu, huwa ana hofu. Sisi tuliwapa wengi ni wazazi. Sijawahi kuona mtoto anatetemeka na kuogopa, eh hey, sijui mwaka huu nitasomaje, sijui kesho nitakula nini, mtoto ana wasiwasi, mtoto ana mpaka unamshangaa vipi anasema naogopa, sijui kesho nitakula, sijui Christmas nitavaa nini. Mtoto hanaga hofu. Anajua tu iwe isiwe baba ataleta chakula. Iwe isiwe shule nitasoma. Mimi sielewi pasa atapata wapi, lakini maisha yangu yatakuwa na utoshelevu. Sasa ndivyo tunavyohusiana na baba, Mungu anajua Anasema msijisumbue tazameni ndege waangani. Hawavuni, hawapandi, lakini baba walisha hao. Si zaidi sana ninyi ambao ni watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametuweka katika levo hiyo ya kuondoa mashaka. Hatuhusiani na Mungu kama dikteta. 
tunahusiana na Mungu kama baba anayejali maslahi ya watoto. Mungu anajua tule nini? Anajua tuvae nini? Zaidi sana Mungu anajua kesho yako. Mungu anajua si tu unachotamani, Mungu anajua unachokihitaji. Anajua unahitaji nini kwa sasa. Na huyo ndio baba yetu. Hajawahi kupungukiwa, amejaa utajiri, amejaa hekima zote, amejaa maarifa yote. Ukiwa na baba mwenye uweza hata maisha yako na mtazamo wako unabadilika. Naweza kuambia mtu huyu ndo baba yangu. Wewe unafikiriaje watoto wa Mheshimiwa Ruto? Wanajisikiaje? Itokezee tu ameenda kucheza bao kwa mfano. Najua mtoto wa rais hawezi kucheza bao ile vile vitu vile. Aende katikati ya vijana wenzake. Alafu anawaambia mimi ni mtoto wa rais. Hilo neno rais linabeba utoshelevu wa maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama hajasoma lakini ana baba aliye na kila kitu. Hata kama hajui kizungu lakini ana baba aliye na kila kitu. Mahusiano yetu na Mungu hayategemei na kisomo ulichosoma. Mahusiano yetu na Mungu hayategemei na ukoo uliotoka. Mahusiano yako na Mungu kama baba hayategemei na mali unazomiliki. Mungu anakupenda vile ulivyo. Mungu amekufanya mwana wake vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inakufanya usiwe na hofu, usiwe na mashaka. Mambo yale ambayo huna sahihi yasikufanye uache Yesu kwa sababu Mungu anajua kila jambo lina majira yake, kila jambo lina wakati wake, kila jambo lina kusudi lake. Wakati mwingine Mungu kwa sababu ya kutupenda na ye ni baba kuna vitu hatupati kwa haraka. Haleluya. Hata ungeomba maombi mazito Mungu anasema nakupenda kama mtoto wangu. Lakini bado hujawa na capacity ya kumiliki hivyo vitu. Watu wasioandaliwa kupokea baraka za baba yao wanaingia kwenye uharibifu mkubwa kuliko masikini. Ah, hiyo pointi ya maana sana. Ndio maana wa Kristo wengi kwa sababu ya kuto kuandaliwa kupokea baraka za baba yao wa mbinguni wakishabarikiwa tu Baraka zinawaharibu. Baraka zinaongeza kibri ndani yao. Baraka zinamfanya mtu ahame kanisa. Baraka zinamfanya mtu awe na ki, awe na tabia fulani ambayo si ya wa Mungu. Maisha haya wapendwa ni safari. Wala usiyo kadhania umeshafika tayari. Kuna mambo mengi Bible inasema macho hayajaona wala masikio hayajasikia wala hayajaingia ndani ya moyo wa mtu ambayo Mungu amewaandalia watoto wake wanaompenda. Madam mtu anaishi usiweze kumkatia tamaa wala kumdharau baba yake bado ana ajenda juu yake baba yake bado hajamalizana na yeye baba yake bado ana mawazo mema juu yake bwana yesu asifiwe ndio maana asubuhi mama amesema ukiwa mahali hapa lolote laweza likatendeka unaweza ukaingia hapa mungu aka change maisha yako kabisa na watu wakashangaa imetendeka nini kwa sababu mungu anadili na kila mtoto kwa standard ya ufahamu wake. Mimi mwambiaga Mungu kwa levo yangu. Kuna vitu vingine sitahangaika navyo sana. Sinta ngangana na vitu ambavyo sijapewa neema ya kufanya. Sita ngangana navyo. Wala sisiki hukumu. Wala Mungu atarajii nifanye kila kitu duniani. Kila mmoja akapewa neema yake fanya hicho Mungu alichokufanyi kuita ufanye. Usitake kufufua mtu kama hujapewa ya neema utachekesha watu. Haleluya. Ndio maana watumishi wa Mungu wengi wanaingia kwenye uongo kwa sababu anataka kufanya vitu kulingana na matarajio ya watu. Nasema wewe ni mhubiri gani uwezi kutabiri? Kwa hiyo inabidi atabiri tu hata kama roho akusema ili kwamba aweze kufurahisha watu. Mimi si kwa kufurahisha mtu, ni kwa kumfurahisha baba yangu aliyeko mbinguni. Yesu alisema mwana hafanyi lolote isipokuwa anaoliona baba analifanya mwana asemi lolote isipokuwa analosikia baba yake akilinena kama baba kunipa neema sifanyi na wala sina hatia mbele zake kwa nini jiue kwa mambo ambayo siwezi kufanya We ujui kuimba unangangania kuimba utachekesha watu 
ndio unaanza kuimba cha kutumaini sina ila damu yake bwana sina wewe wa kutusha tabisa kokoziosha utachekesha watu hapa wenye neema yao waimbe bwana bwana yesu asifiwe kila mmoja amepewa kiwango cha neema tumika sawa sana hiyo neema Husiana na Mungu wako kulingana hicho kiwango maana kila mtoto ana nafasi kwa baba yake. Ah, piga kere sema amina. So ukijua nafasi yako hamna hofu. Kwenye familia ya baba hakuna mashindano. Tumezaliwa watoto nane kwetu, hatushindani. Kila mmoja anafanya kama baba yake anavyotaka. Point namba mbili Haijalishi ni changamoto gani unapitia. Hazitabadilisha nafasi yako kama mwana. Hata kama unapitia changamoto za kiasi gani, hazikondolei nafasi yako kama mwana wa Mungu. Usianze kujiita majina ambayo baba yako akukupa. Wala usiruhusu watu wakuite majina ambayo baba yako akukupa. Usifike mahali ya kujitambulisha na changamoto zako. Yaani unakubaliana na zile mambo ambazo zimetendeka mpaka unakuwa identified with the challenges that you are passing through. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo haitaondoa nafasi yako kama mwana. Hata kama kuna magonjwa, hata kama kuna kukosa, hata kama kuna mateso, hayo hayakuondoi ile nafasi Mungu amekuweka kama mwana. Usianze kujiita majina ambayo baba yako hajakupa. Kuna watu wengi baada ya kupita kwenye changamoto asubuhi nimesema kwa neema ya Bwana ya kwamba kuna vile ambavyo unapitia katika changamoto mpaka unakubaliana na ile hali. Yaani unaumwa mpaka unasema tu mimi ni mgonjwa. Mimi ndio tabia yangu kuumwa. Mimi ndilivyoumbwa ndio kwetu iko hivi. Hapana DNA ya baba yetu inakataa. DNA ya baba yetu inakataa. Tutarithi vile ambavyo viko kwa baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama una hela sasa, usijiite masikini maana baba yako hajakupatia hilo jina. Hata kama unaumwa sasa, usijiite mgonjwa anayetarajia kufa. Maana mwingine anajitambulisha, Bwana asifiwe wapendwa, mimi ni mfu mtarajiwa, maana yake muda wote ndakufa. Usijiite hivyo. Amen. Baba yako anaweza kufanya muujiza ambao madaktari hawawezi kutenda maana yeye ndo ameshikilia uhai wako. Ndio maana leo tunaenda kuomba miaka mitatu ijayo hapa hatuziki mtu kwa sababu Bwana baba yetu ni Bwana wa uzima, ni uzima uko ndani yetu. Bibi anasema uzima ule ulioko ndani ya Kristo uko ndani yetu. Nina uzima wa Kristo. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Shida nyingine tulionayo wa Kristo tunapenda kujitambulisha na, na koo zetu. Mahali tunakotokea, wengine wametokea kwenye familia mbaya, familia za wachawi, familia ambazo hawaolewi wala kuolewaga, familia ambazo hawamiliki pesa. Tajiri mkubwa kwenye familia hiyo anamiliki pro box ya mwaka 92. Ndio tajiri mkubwa. Ndio umetokea kwenye familia hizo. Unajitambulisha na familia ambazo hazisomi msomi wa mwisho ameisha darasa la saba. ndio familia imesoma namna hiyo leo nataka nikwambie wewe ni zaidi ya familia ya kina Kamau wewe ni zaidi ya familia ya kina Njoroge wewe ni familia ya Jehova familia ya Yesu haleluya piga kere sema amina kwa maana nyingine hata kama kwetu kuna vitu vya hovyo mimi nimekuwa implanted, nimekuwa adopted kwenye familia ambayo haina vitu vya ovyo. Hiyo kielewa hautasumbuliwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana lazima mtangazie shetani kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni uzao mteule. Mimi nimebarikiwa. Mimi nimekubaliwa. Nina kibali kwa baba yangu. Hata kama dunia inanikataa, baba yangu ananikubali. 
hata kama ukoa unitaki baba yangu amenikubali vile nilivyo hata kama macho yangu ni mabaya baba yangu anayapenda hivyo hivyo maana mimi si mawazo ya watu mimi ni chaguo la baba yangu alinichagua nikiwa angali mwenye dhambi akanipenda hivyo hivyo akaniingiza kwenye familia yake ah nina ujasiri wa kusema kama vile baba alivyo ndivyo ambavyo mtoto atakuwa ndio maandiko yanasema you are gods the son of the most high god but you shall die like normal kikuyu and kambas kwa sababu amjajua your position maandiko yanasema mtaanguka kama watu wa kawaida kama kuna kitu na muombaga Mungu anipe neema ya kutokuwa kawaida Nisiwe kawaida tu na wanyakiusa wa Mbea kule Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio tafsiri ya wokovu kuwa tofauti na watu wa, wa DNA ya baba yako wa kimwili na ukaingia kwenye DNA ya baba yako wa kiroho. Tu anakushangaa huyu jamaa mbona mimi wananishangaa sana kule Tanzania. Hiki kizungu ninachoongea ni cha maana sana. Sana sana. Wewe uwezi kuelewa kwa sababu ndio maana upigi makofi. Lakini ungeelewa ungepiga makofi. Sema haleluya Tanzania. Kizungu hiki ni adimu sana. Watu wa university wengine waongee kizungu kama cha kwangu. Na siongei kwa sababu nimesoma, ni kwa sababu DNA yangu inaniambia you can do all things minus nothing kupitia yeye aliyekutia nguvu. Haleluya. DNA yangu inaniambia Bwana akiwa upande wako hakuna mashetani au wachawi wa kwa kinyume chako. DNA yangu inaniambia kwamba wewe ni uzao mteule una kibali cha Bwana. Ndio nikakataa kuwa na mawazo ya kitanzania Tanzania. Naambia kwa Tanzania wenzangu mimi naona zaidi ya mipaka ya Tanzania. Naona mataifa na kabla sijafa lazima nifanye umishionari Kenya nifungue na mimi kanisa moja Kenya huku la umishionari. Niwe nakuja kufungua kanisa la Redeemed Kenya huku nakuja na liovasi mwenyewe kwa jina la Yesu sembeni amina wa Kenya Haleluya Maana kama wa Kenya wengi wako Tanzania kwani wa Tanzania wasije Kenya Kama wa Kenya wako Nigeria kwani wa Tanzania wasiende Nigeria Tumelogwa na nani wa Tanzania tunajifungia ndani ya nchi yetu mimi nimekataa baba yangu anasema utaenea mashariki utaenea na magharibi wala mipaka yako usizuie ndani yangu kuna ability ya kuwa kile Mungu anataka niwe ndio maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika jaza mwenyewe wa kufanyika open check jaza mwenyewe you have the power and the ability to become what god wants you to be bwana yesu asifiwe josha mkono sema mimi ni uzao mteule ongea mpaka majini ya kiluya asikie sema mimi ni uzao mteule mimi ni ukuani wa kifalme mimi ni mwana wa Mungu. Hapo ndo mnaongea pole pole. Hao wazee watu wasipoongea hawa ni wazee wetu. Huko nyuma nataka muongee mpaka sauti ikauke mpaka mashetani asikie. Sema mimi ni uzao mteule. Mimi ni ukoani wa kifalme. Ni miliki ya Bwana. Nimebarikiwa wala sijalaaniwa. Mimi ni mzima wala si mgonjwa nitaishi wala sifi mapema kwa jina la Yesu nitafaulu mashambani mjini kaza mikono yangu nitafaulu kwa jina la Yesu amen point ya mwisho kwa kadri tunavyokaa na baba na kumsikiliza ndivyo tunaanza kufanana na yeye kwa kadri the more we stay with your father and fellowship with him and listen to him tunaanza kufanana na yeye kisoma maandiko biblia nasema wanafunzi wa Yesu walikaa na Yesu wakatembea naye wakaanza kuongea kama Yesu paka ikafika mahali Petro alipotaka kukataa kwamba yeye si wa ukoo wa Yesu. Dunia ilikataa ikasema Petro, "Namna tunavyokuona wewe ni wa yule mtu. 
Tabia yako ni kama ya Yesu. Maneno yako ni kama ya Yesu. Tembea yako ni kama ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kadi tunavyoendelea kumwelewa Mungu wapendwa. Itafika mahali tutasemekana kama Elia. Biblia inasema Elia alikuwa mwanadamu kama wa kawaida. Lakini alifanya vitu visivyo wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio muujiza Mungu anatumia watu wa kawaida kufanya mambo yasiyo wa kawaida ili kuwaibisha watu wanaojiona sio wa kawaida wanaoamini kwamba wao ndio superman hiyo inatokana na nini kuelewa kwamba na staili kukaa na baba yangu ukikaa na baba yako unaanza kuongea kama baba yako hata watu wanasema eh roho ya Elisha roho ya Elia iko ndani ya huyu mtu iko ndani ya Elisha maana anaongea kama Elia anatenda kama Elia ni afadhali tuitwe hawa watu ni walokole Hao watu wanaongea kama Yesu. Hao watu wana tabia ya Yesu. Na tukianza kufika kiwango hicho, wewe mtu wa Mungu, Mungu atajikomiti kwako kwa kiwango kikubwa. Sikia nimalizie. Ni jambo moja kumjua Mungu. Ni jambo lingine Mungu kukujua wewe. Ni jambo lingine zaidi kujulikana na shetani. Wakati tunaanza kumjua Mungu kwa viwango vya yeye kutujua tunaanza kujulikana na shetani. Wacha nirudie tena. Wakati tumeanza kumjua Mungu kwa kiwango cha yeye kutujua basi hapo tunaanza kujulikana na shetani. Petro akasema Yesu alipouliza watu wananisema huko mimi ni nani? Petro akasema wewe si tu Yesu wa kawaida wewe ni mwana wa Mungu aliye hai Yesu akamgea ukia Petro akasema si damu na nyama vimekufunulia haya bali ni baba yangu aliyeko mbinguni lakini nakwambia wewe ndiye Petro Petro kwanza kuitwa hapo alianza kuitwa wakati Nathanieli na Filipo wanaongea habari za Yesu Nathanieli akasema nimemwona mtu wa Nazareti Mtu ambaye alinena kwenye chuo cha manabii na Torati akasema je neno jema laweza kutokea Yesu alipomgeukea Petro akamwambia wewe ni Petro lakini utafanyika jiwe kefa kwa maana nyingine Petro we ujijui vizuri lakini ukipata ufunuo kwa habari zangu nami nitakufunulia wewe ni nani kwa watu oh wacha nirudie tena hiyo vizuri haleluya Unapopata ufunuo juu ya Yesu, Yesu anapata ufunuo juu yako na anakuelezea vile ulivyo. Mimi naamini ya kwamba watu tuliopo hapo wengi, Mungu anaweza kufanya mambo makubwa zaidi kupitia sisi, lakini hatujapata ufunuo ambao utatupeleka kwenye hiyo levo. Wakamwambia, Paulo tunamjua. Yesu tunamjua. Ninyi ni wakina nani? Maana yake nyinyi mnajijua lakini Mungu hawajui. Kuna neno baba yetu anaongeaga hapa linatisha sana. Dadi anaongeaga neno la kunguvu sana anasema siku ile mbinguni watu watasema Bwana tulitoa pepo kwa jina lako. Tulifanya miujiza kwa jina lako. Tulitabiri. Tulisema thou say the Lord in your name. Lakini Yesu anasema ondokeni kwangu. Si kwamba siwajui maana kama hawajui maana yake pengine amewasahau. Lakini anasema sikuwajua yani I did not know you toka kule mlifanya vitu vitu zenu mimi sikuwajua maana yake nyinyi mlikuwa mnanijua lakini mimi sikuwajua na ndio maana mkuwa na impact kwenye ufalme wa giza wapendwa kiwango cha kumjua Mungu lazima kilete hasara kwa shetani eh hey, nasema kiwango cha kumjua Mungu lazima kilete uharibifu kwa mashetani haleluya Lazima tuanze kuwa tishio. Mashetani waanze kuchanganyikiwa. Magonjwa ya kikona yakimbie. Vitu vibaya vibaya vijue kwamba wewe umebeba jina la Mungu. Maana wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai. Joshua mkono sema Bwana nisaidie. Nidhihirishe uana wangu. All oh, the creation is waiting for the manifestations. Not of the preachers. Ah uh-uh of the sons of god 
na kuna mahali ukimanifest viumbe vinafurahia kuna mahali ukifanikiwa ndugu zako wanafurahi maana kuna ma, kuna watu tumekwamisha mafanikio ya ndugu zetu maana tumekwama mahali pamoja na wenyewe hawaendi Mungu amekuita uwe kielelezo toka hapo nenda mbele bwana kusaidie ili watu walioko chini wainuliwe bwana Yesu asifiwe na malizia na maneno haya bwana Yesu akamwambia Petro shetani ametaka kuwapepeta kama ngano lakini nimekuombea Petro ili ukiimarika uwaimarishe na wengine ili ukikomboka wakomboe na ndugu zako ili ukiinuliwa Petro wainue na ndugu zako Mungu akubariki tu Mungu anakubariki iliwe baraka kwa jamii yako Mungu akuponye tu Mungu anakuponya ili umtumikie kwa nguvu zako ukishaimarika rudi nyuma angalia uliotoka nao washike mkono tembea na wao wengine wakishafanikiwa wanahama kabisa na hawataki kusaidia wengine Bwana Yesu atusaidie Bwana atakuinua ili uwe baraka kwa watu wengine kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai 2023 Bwana akudhihirishe May the Lord manifest you Bwana adhihirishe neema juu yako Bwana adhihirishe huduma iliyokaa ndani yako Bwana adhihirishe uwezo wa biashara ulioko ndani yako Bwana akupanulie mipaka Bwana akuongeze Bwana akupe neema na kibali kwa sababu wewe ni mtoto wake Mungu atakutetea atajikomiti Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Msafara wa rais si sawa na msafara wa chifu. Msafara wa chifu tu ni kagarika moja kanapita mbele hata hata watu wa bodaboda wanakatiza mbele yake hivi maana ni chifu anapita. Lakini msafara msafara wa rais kuna highway inasafishwa masaa matatu kabla mheshimiwa hajapita. Ulinzi ambao Mungu ananipatia ni tofauti na naompatia baba. Kwa nini? Mahusiano yangu na Mungu na mahusiano yake na Mungu yana viwango tofauti. Haleluya. Ni mwanaka shangaa. Mtu mmoja alikuwa alinuza swali moja baya lakini kamjibu kwa uzuri. Akasema inawezekanaje mchungaji akasahau kuomba na Mungu akamlinda. Nikamwambia kwa sababu Mungu amewekeza sana kwa huyo mtu. Kwa hiyo hawezi kuacha aguswe. God has invested a lot. Wengine kabla hatujazaliwa Mungu alikuwa ameweza kuwekeza kwa mzee. Amewekeza. Leo hawezi kufa tu eti mkokoteni umemgonga tu nasikia boda boda eti imemgonga. Haiwezekani vitu vya namna hiyo. Ile investment Mungu amefanya hata ruhusu. Maana ni msafara. Ndio maana kabla hujasafiri kwenda kitui Mungu anahakikisha highway imekuwa cleared mashetani yote na vibwengo na mapepo yanapigishwa saluti maana kuna kamanda anapita bwana yesu asifiwe sana ni maombi yangu bwana akatuheshimishe eh hey, ni maombi yangu bwana atuheshimishe bwana yesu asifiwe atakuagizia malaika zake nao watakuchukua mikononi mwako ili usijikwae hata sinzia wala kulala paka amekufanya uwe imara jitambue we ni mwana wa Mungu celebrate your position celebrate your identity celebrate your investment in the name of Jesus tusimame kwa miguu yetu haleluya Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujaomba maombi mengine nataka mama aje. Atuingize kwenye agano la uzima in the next three years. Sema inawezekana. Sauti hiyo ni ndogo Tanzania na Kenya, sema inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanataja magari na farasi, lakini sisi tunahitaja jina la Bwana. Wao wanainama na kuanguka lakini si tunasimama na kuendelea. Jina la Bwana ni ngome imara. Wenye yake ukimbilia wakawa salama. Sikia mtu wa Mungu, usidharau maombi haya. Gusa mtu kama unamweza. Mwambie usidharau kama umwezi usimguza sija akakuletea kesi. Mwambie usidharau maombi haya. Tunapoenda kuanza mwaka watu wanaenda kwa waganga. 
Watu wanaenda kutambika, kufanya matambiko ili waishi. Na sisi tunataka tutambike kwenye madhabahu hii kwa jina la Bwana wa majeshi. Hakuna kufa kwa jina la Yesu. Joshua mkono sema amen. amen. 